హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మనాలా ఎక్సెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఏషియాన్ సదస్సు గురించి ఏషియాన్ సదస్సుకు మన భారతదేశ ప్రధాని అటెండ్ అయ్యారు దాంతోపాటు ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్ కూడా అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది మరి ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఒకసారి ఏషియాన్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ అలానే ఏషియాన్ సదస్సు ఎలా ఉనికిలోకి రావడం జరిగింది ఏషియాన్ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఎలా పనిచేస్తుంది దాని తర్వాత ఏషియాన్ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఇలాంటివి కొన్ని డీటెయిల్స్ అని కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఒకసారి మనం సిలబస్ మ్యాపింగ్ ఎంతో చూద్దాం ఓకే సిలబస్ మ్యాపింగ్ ఇది మనకి యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూలో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ మనకి ఐఆర్లో బైలేటరల్ రీజనల్ అండ్ గ్లోబల్ గ్రూపింగ్స్ అని ఉన్నాయి కదా దాన్ని మనం రిలేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సరే వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తున్నటువంటి టాపిక్స్ ఎందుకు చూద్దాం ఫస్ట్ వైట్ ఇస్ ఇన్ న్యూస్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది అలానే ఏషియాన్ అంటే ఏంటి దాని తర్వాత ఇండియా ఏషియాన్ రిలేషన్ ఏంటి ఏరియాస్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ అంటే ఏషియాన్కి ఇండియాకి మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ ఎక్కడెక్కడ వచ్చినాయి మెయిన్గా మనకి ఆర్సిఈపి రీజనల్ కాంప్రెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్లో డిఫరెన్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట మీకు ఐడియా ఉండంటే కనుక ఆర్సిఈపిలో ఎన్ని మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయో ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ హౌ మెనీ మెంబర్ కంట్రీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఆర్సిఈపి దాని తర్వాత లాస్ట్లో వీడియో లాస్ట్లో మనం ఈఏఎస్ ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్లో మనకు మెంబర్షిప్ రావాలంటే ఒక మూడు క్రైటీరియాని ఫిల్ చేయాలన్నమాట ఆ మూడు క్రైటీరియాస్ ఏంటి అవి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఫైనల్గా ఈసారి ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్లో తీసుకున్నటువంటి హైలైట్స్ ఏందో కూడా అంటే ఆ నిర్ణయాలు ఏందో కూడా మా హైలైట్స్ ఏందో కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే చూసినట్టయితే కనుక ఈ మ్యాప్లో మీరు చూడవచ్చు ఈవెన్ ఇవ్వడం మనకి ఏషియాన్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఏషియాన్ మెంబర్ కంట్రీస్ మనకు టెన్ ఉన్నాయన్నమాట ఇండియా ఏషియాన్లో మెంబర్ కంట్రీ కాదు ఇండియా ఏంటంటే మనకి సో అబ్జర్వ్ కంట్రీ మాత్రమే అఫ్కోర్స్ మనం ఏషియాంతో రిలేషన్స్ ఇప్పుడు మనకి స్ట్రాటజిక్ రిలేషన్స్ అంటే వ్యూహాత్మక రిలేషన్స్ లెవెల్లో మనం దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఫైన్ ఓకే సరే మనం ఒకసారి కాంటాక్ట్ చూస్తే ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హీ అటెండెడ్ ద ట్వంటీత్ ఏషియాన్ ఇండియా సమ్మిట్ అండ్ ఆల్సో ద ఎయిటీన్త్ ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్ ఇన్ ఇండోనేషియా జకర్త ఇండోనేషియా జకర్తలో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క ట్వంటీత్ ఇండియా ఏషియాన్ సమ్మిట్కి అలానే ఎయిటీన్త్ ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్కి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది ఇది యాక్చువల్గా న్యూస్ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇప్పుడు మన జీ ట్వంటీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి కదా అని ఎప్పుడైనా సరే ఇలా ఏషియాను దాని తర్వాత జీ ట్వంటీ ఇవన్నీ మీరు డిస్కస్ చేస్తే ఒకేసారి మీకు ఐఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాలెడ్జ్ ఇస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియోస్లలో మీరు జీ ట్వంటీ యొక్క సమావేశాల యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ అలానే ఈసారి జీ ట్వంటీ సమావేశాల్లో జరిగినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఒప్పందాలు ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అనమాట సరే ఏషియాన్ ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్గా మనకి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటో తెలియాలి ఏషియాన్ అంటే ఏంటి అసోసియేషన్ ఫర్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ ఫుల్ ఫామ్ ఇది ప్రధానమైన ప్రధానంగా ఏ అంశాలపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది సోషల్ స్టెబిలిటీ సామాజికమైనటువంటి స్థిరత్వం అలానే ఎకనామిక్ పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ రాజకీయ స్థిరత్వం ఏ దేశాలు ఏ దేశాలు అయితే కనుక కొలోనియల్ టైమ్స్ అంటే వలసవాదంతో కొలోనియల్ రూలింగ్లో ఉన్నాయో అవి వాటికి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ పసిఫిక్ రీజియన్లో ఉన్న కంట్రీస్లు వాటికి మధ్యలో పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ అండ్ సోషల్ స్టెబిలిటీ కోసం ఈ ఆర్గనైజేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాయి ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎప్పుడు మనం నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో ఏ ఒప్పందంతో ఏషియాన్ డిక్లరేషన్తో చేసుకోవడం జరిగింది దీన్ని మనం బ్యాంక్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ అని కూడా అంటుంటాం కొన్నిసార్లు డిక్లరేషన్స్ గురించి అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ టైం టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో యొక్క డిక్లరేషన్ గురించి అడిగారు మరి ఏషియాన్కి ఫౌండింగ్ ఫాదర్స్గా ప్రధానంగా ఇండోనేషియా మలే మలేషియా ఫిలిపైన్స్ సింగపూర్ థాయిలాండ్ ఈ కంట్రీస్ అంటుంటాం తర్వాత వేరే కంట్రీస్ కూడా ఇందులో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది దీని యొక్క మోటో ఏంటి వన్ విజన్ వన్ ఐడెంటిటీ అండ్ వన్ కమ్యూనిటీ దిస్ ఇస్ ద మోటో ఆఫ్ ద ఏషియాన్ నెక్స్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎయిత్ ఆగస్ట్ని మనం ఏషియన్ డే అని అలా ఏషియన్ సెక్రటేరియట్స్ ఇండోనేషియా జకర్తాలో ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఏషియాలో ఎన్ని మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయని చెప్పాను టెన్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఈ టెన్ మెంబర్ కంట్రీస్తో పాటు ఓకే ఇంకొక ఫైవ్ మెంబర్ కంట్రీస్ కలిపి ఒక ఆర్సీఈపి రీజనల్ కాంప్రెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అనే దాన్ని చేసుకోవడం జరిగింది ఆర్సీఈపి అని చెప్పేసి ఓకే ఏషియా సమ్మిట్ ఏషియా సమ్మిట్ అనేది హయ్యెస్ట్ లెవెల్ అనమాట అంటే ఈ ఈ సమావేశంలో వివిధ దేశాల యొక్క అధ
ఇండియా ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఏషియాన్ ప్లస్ ఓకే ఇందులో మనకి ఇండియాతో పాటు చైనా టూ జపాన్ త్రీ సౌత్ కొరియా ఫోర్ న్యూజిలాండ్ ఫైవ్ ఆస్ట్రేలియా సిక్స్ ఏషియాన్ ప్లస్ సిక్స్ ఇక మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏషియాన్ ప్లస్లు నేము ఓకే ఏషియాన్ ప్లస్ ఏషియాన్ ప్లస్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్ కంట్రీస్ ఏంటి ఏషియాన్ ఏషియాన్ ప్లస్ సిక్స్ కంట్రీస్ ఇందులో ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా ఇండియా కూడా ఉంది ఇందులో ఇండియా వేరాస్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే కనుక ఆర్సీఈపి రీజనల్ కాంప్రెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్లో ఇందులో మనకి ఏమున్నాయి ఈ యొక్క ఏషియాన్ అన్నీ ఉన్నాయి ఏషియాన్ అన్నీ ఉన్నాయి ప్లస్ ఫైవ్ మాత్రమే ఉన్నాయి మన మైనస్ ఏముంది ఇండియా అంటే ఏషియాన్ ప్లస్ నుంచి మీరు ఇండియాని తీసేస్తే అప్పుడు మనకి ఆర్సీఈపి అనేది వస్తుంది అనమాట మనం ఆర్సీఈపిలో జాయిన్ అవ్వకపోవడానికి మనకు కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి ప్రధానంగా ఈ యొక్క చైనా చైనా ఇంకా గూడ్స్ మన ఇండియాలో ఎక్కువగా అయిపోతాయని చెప్పేసి అలానే ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా మన ఇండియన్ మార్కెట్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి ఎందుకంటే ఆర్సీఈపి అనేది ఏంది మనకి ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్సీఈపి మరి ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్లో మనం జాయిన్ అయితే ఆల్రెడీ చైనా వాళ్ళతో మనకి ఇక ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఉంది ఓకే వాణిజ్య లోటు ఉంది మరి ఇది ఇంకెక్కువ పెరిగే అవకాశం ఉంది ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ ఫేమస్ కాబట్టి మనకు ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఉంటే ఆ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా మన భారతదేశానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది దానివల్ల మన భారతదేశంలోని వ్యవసాయదారులు ఎఫెక్ట్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంది కాబట్టి మనం జాయిన్ అవ్వలేదు ఇండియా ఏషియాన్ ఒకసారి ఇండియా అనేది ఏషియాన్తో ఎలా లింక్ అంటే ఎలా సంబంధాలు మెరుగుపరుచుకుంటూ చూస్తే కనుక ఫస్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ టూలో మనము సెక్టోరల్ డైలాగ్ పార్ట్నర్ అంటే కొన్ని సెక్టార్స్ గురించి మాట్లాడుకోవడానికి అని చెప్పేసి మనం నైన్టీన్ నైంటీ టూలో స్టార్ట్ అయిన జరిగిన జర్నీ దాని తర్వాత డైలాగ్ పార్ట్నర్గా మనం అప్గ్రేడ్ అయింది నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో దాని తర్వాత సమ్మిట్ లెవెల్ పార్ట్నర్గా టూ థౌసండ్ టూ దాని తర్వాత స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్ పార్ట్నర్గా ట్వంటీ ట్వెల్వ్ దాని తర్వాత మనకి కాంప్రెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇలా మనం అప్గ్రేడ్ అవుతూ వచ్చామన్నమాట ఏషియాన్తో ఏషియాన్ అనే కాదు జనరల్గా ఏ గ్రూపింగ్తోనైనా సరే ఫస్ట్ అబ్జర్వర్ అని దాని తర్వాత అసోసియేటెడ్ మెంబర్ అని దాని తర్వాత మెంబర్ అని చెప్పేసి అప్గ్రేడ్ చేస్తూ ఉంటారు టైమ్ లైన్ ఓకే సో ఏషియాన్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండియా యొక్క లుకీస్ట్ పాలసీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అఫ్కోర్స్ లుకీస్ట్ పాలసీ మనకి పివి నరసింహారావు గారు దీన్ని మనకు ఫారెన్ పాలసీలో ఇంక్లూడ్ చేశారు ఇప్పుడు దీన్ని మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాం యాక్టిస్ట్ పాలసీ అని మనకు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత మరి ఏషియాన్తో మనం ట్రేడ్ చూసుకుంటే కనుక మనం ట్రేడ్ డెఫిసిట్లోనే ఉన్నాం మనం అంటే ఏషియా నుంచి మనం దిగుమతి తీసుకునే ఎక్కువ ఉన్నాయి కంపేర్ టు ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏషియానికి ఇంకొకటి ఏంటంటే వీళ్ళకి ఇండియాతో కంపేర్ చేస్తే చైనాతో ఆల్మోస్ట్లో ఫోర్ టైమ్స్ చైనాతో ట్రేడ్ ఉంది ఏషియాన్ వాళ్ళకి అదొక ఛాలెంజ్ అనమాట జనరల్గా ఏషియాతో మనకున్న ఇంకో ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఏషియాన్లో ఉన్న చాలా కంట్రీస్తో మనం ఇండివిజువల్గా ట్రేడ్ బాగుంది మనకి ఓవరాల్గా ఏషియాతో మనకి ట్రేడ్ అనేది తక్కువ ఉందన్నమాట అలానే ఏషియాలో ఉన్న మెంబర్ కంట్రీస్తో చైనాకి కొన్ని రకాల డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ ఈస్ట్ చైనాసీ సౌత్ చైనాసీ అలాంటి వివాదాలు ఆ వివాదాలు ఉన్న నేపథ్యంలో అవి చైనా నుండి దూరంగా జరిగి జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో కొన్ని కంట్రీస్ దూరంగా వెళ్ళినటువంటి నేపథ్యంలో మన ఇండియా వాటితో రిలేషన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నటువంటి అవకాశం ఎంతో ఉంది నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్టయితే కనుక ఇండియా మనకు ఆల్రెడీ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని కంట్రీస్తో ఇండోనేషియా మలేషియా సింగపూర్ అండ్ వియత్నాంతో అండ్ ఇండియా మనకి ఈస్ట్ ఏషియా ఏషియన్ రీజనల్ ఫోరం అండ్ ఏషియన్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ మీటింగ్లో ఇండియా పార్టిసిపేట్ అవుతుంది వస్తుంది రెగ్యులర్గా మ్యారిటైమ్ సముద్ర యొక్క అంటే వ్యాపార విషయంలో ఇండియా అనేది మిలాన్ నావెల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇండియా యొక్క మిలాన్ నావెల్ ఎక్సర్సైజ్లో ఏషియన్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా పార్టిసిపేట్ అవుతున్నాయి ఈవెన్ ఏషియన్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్లో కూడా ఇండియా పార్టిసిపేట్ అయింది మరి ఇండియాకి ఏషియానికి మధ్యలో డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఎక్కడ వచ్చినాయి ఆర్సీపి విషయంలో చైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అలానే క్వాడ్ క్వాడ్లో మనము ఏషియన్ మెంబర్ కంట్రీస్ని కూడా ఇన్వైట్ చేసి యాజ్ అన్ ఇన్వైటింగ్ మెంబర్గా క్వాడ్ని పెంచుకుంటే ఇండియాకి ఏషియానికి మెంబర్ కం ఏషియానికి మధ్యలో రిలేషన్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారన్నమాట నెక్స్ట్ హైలైట్స్ ఆఫ్ ద సమ్మిట
అంటే సౌత్ ఏషియా ఈస్ట్ ఏషియా ఇండియా వెస్ట్ ఏషియా యూరప్ ఈ కనెక్టివిటీ పైన మనం ఈ యొక్క ఎంఫసిస్ చేయాలి అన్నారు అది కాకుండా మనకి ఇండియాస్ డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మన భారతదేశంలో డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో లైక్ యూపీఐ కానీ ఇలాంటివి ఇవి మనము ఏషియాన్ మెంబర్ కంట్రీస్ కూడా సహాయం చేద్దామని చెప్పేసి ప్రధానమంత్రి గారు అన్నారు దాంతోపాటు ఏషియాన్ ఇండియా ఫండ్ ఫర్ డిజిటల్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మరింత మెరుగుపరచడానికి ఒక ఫండ్ క్రియేట్ చేద్దామని చెప్పేసి ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అలానే ఇదివరకు మనకి ఎకనామిక్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏషియాన్ అండ్ ఈస్ట్ ఏషియా ఉండేది దీన్ని రిన్యూ చేయాలని చెప్పేసి దాని తర్వాత ఈ యొక్క గ్లోబల్ సౌత్ నేను మీకు ఆల్రెడీ గ్లోబల్ సౌత్ గురించి చెప్పాను గ్లోబల్ సౌత్ ఫేస్ చేసినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఏషియాను కూడా మరింతగా దాని గురించి డిస్కస్ చేసి ఫైట్ చేయాలని చెప్పేసి దాని తర్వాత డబ్ల్యూహెచ్ఓ వల్ల ఇండియాలో గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ అనే ఇన్స్టిట్యూట్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు అందులో కూడా ఏషియన్ మెంబర్ కంట్రీస్ని ఇన్వైట్ చేసాం మనం దాంతోపాటు మిషన్ లైఫ్ మిషన్ లైఫ్ విషయంలో వర్క్ చేద్దామని చెప్పేసి అందరం కూడా మిషన్ లైఫ్ అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కోసం దేశ స్థాయిలోనే కాదు వ్యక్తి స్థాయిలో కూడా అంటే వ్యక్తి యొక్క జీవితం కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణ హితంగా ఉండాలి ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలని చెప్పేది మిషన్ లైఫ్ దాని తర్వాత మన భారతదేశంలో జన్ ఔషధి కేంద్రాస్ ఉన్నాయి కదా అంటే అఫోర్డబుల్ మెడిసిన్ ఇవ్వడానికి కోసం అవి కూడా మనం ఏషియన్ కంట్రీస్కి హెల్ప్ చేస్తామని చెప్తున్నాం అలానే టెర్రర్ అంటే మనకి తీవ్రవాదుల్ని అణచివేయడంలో ఏషియాన్ మెంబర్ కంట్రీస్తో మనం కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటామని చెప్పేసి అలానే కోయిలేషన్ ఫర్ డిజాస్టర్ రెసిలియంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఒక విపత్తులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు అవి తట్టుకొని ఉన్న విధంగా ఈ యొక్క మౌలిక వసతుల నేపథ్యంలో అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి ఇలాంటి సిడిఆర్ఐ మీకు గుర్తుంటే చెప్పిన స్టూడెంట్స్ మనకి కోయిలేషన్ ఫర్ డిజాస్టర్ రెసిలియంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సిడిఆర్ఐ ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి హెడ్ క్వార్టర్ ప్రధాన కార్యాలయం ఈ విషయంలో కోఆపరేషన్ దాంతోపాటు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ విషయంలో మ్యారిటైమ్ సేఫ్టీ అంటే సముద్రయాన విషయంలో ఇలాంటి విషయాలలో మనం కోఆపరేషన్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రధాని గారు ఈ యొక్క ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ని ఎంఫసైజ్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్ ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ మలేషియా కాలంపూర్లో జరిగింది ఇందులో ఎయిటీన్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఎయిటీన్ మెంబర్ కంట్రీస్ టెన్ ఏషియాతో కలిపి ఈ యొక్క ఎయిట్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియా చైనా ఇండియా జపాన్ న్యూజిలాండ్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా రష్యా అండ్ యుఎస్ఏ ఇవి ఎయిట్ అనమాట అంటే ఇండియాకి ఇందులో మెంబర్షిప్ ఉంది ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్లో ఈసారి ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్ ప్రధానంగా డిస్కస్ చేసినటువంటి అంశాలు ఏంది ఎన్విరాన్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఫినాన్స్ హెల్త్ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ అండ్ కనెక్టివిటీ ఇలాంటి ఆరు అంశాలపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది సిక్స్ ప్రయారిటీ ఏరియాస్ మరి ఏషియాలో సభ్యత్వం రావాలంటే సారీ ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్లో ఈఏఎస్లో సభ్యత్వం రావాలంటే ప్రధానంగా ఏ మూడు అంశాలు ఫుల్ఫిల్ అయ్యి ఉండాలి మూడు అంశాలు ఏంటంటే ఏషియన్ ట్రీటీ ఆఫ్ ఎమిటియన్ కోఆపరేషన్ దీనిపైన సైన్ చేసి ఉండాలి ఓకే అలానే ఏషియాలో డైలాగ్ కంట్రీ అయ్యి ఉండాలి అంటే అట్లీస్ట్ అంటే డైలాగ్ కంట్రీ అంటే అసోసియేట్ కంట్రీ కన్నా ముందు పాట అనమాట అలానే ఏషియన్ కంట్రీతో మంచి రిలేషన్స్ అయ్యి ఉండాలి ఇండియా ఈ యొక్క ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్లో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నుంచి పార్టిసిపేట్ అవుతుంది థాయిలాండ్లో జరిగినటువంటి మీటింగ్ నుండి అనమాట ఇది మనకి ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్ నుంచి ఈసారి ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్లో ప్రధానమైనటువంటి హైలైట్స్ ఏంది ప్రధానమంత్రి గారు ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్ అంటే సముద్ర మార్గాలు కానీ లేదా ఈ యొక్క ఎయిర్ స్పేస్ కానీ ఏదైనా సరే ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ లాస్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఎవరు ఉద్దేశిస్తూ ప్రధానంగా చైనా వాళ్ళు సౌత్ చైనా సీలో డిస్ప్యూట్స్ చేస్తున్నారు కదా వేరే కంట్రీతో దాన్ని ఉద్దేశిస్తూ ప్రతి దేశం కూడా అంతర్జాతీయ చట్టాలను గౌరవించాలి అన్న నేపథ్యంలో మన ప్రధాని గారు ఈ కమెంట్ని ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఎస్టేడెస్ వీడియో క్వశ్చన్ విచ్ డికేడ్ హ్యాస్ బిన్ డిజిగ్నేటెడ్ యాజ్ ద యునైటెడ్ నేషన్ డికేడ్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ యుఎన్ బయోడైవర్సిటీ డికేడ్గా దేన్ని గుర్తించాం ట్వంటీ లెవెన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ దేన్ని గుర్తించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఓకే టుడేస్ వీడియో క్వశ్చన్ ఈరోజు వీడియో క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ ఈజ్ నాట్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ద ఏషియాన్ ఇందులో ఏషియాన్ మెంబర్ కంట్రీ కాంది ఏంది మెయిన్స్ యాక్టిస్ట్ పాలసీ కెన్ ఓన్లీ బీ సక్సెస్ఫుల్ ఇఫ్ అప్రియన్షన్స్ ఆఫ్ ఏషియన్ నేషన్స్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ అంటే ఏషియన్ కంట్రీస్ మన భారతదేశం నుంచి 
ఇలాంటివి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా ఈ యొక్క ఇండియా ఏషియా సంబంధాలపైన సమగ్రమైన విశ్లేషణ